necesitamos antibióticos para evitar una infección. Mire, usted cúrela y cállese. Y tú, ve afuera a ver qué es lo que está sucediendo. Ahora tenemos que conseguir a Javier Bolívar y terminar este trabajo de una vez por todas. Isidro, estoy harto de que no me contestes el teléfono. Te necesito urgente. El chip que le pusimos a Reina para seguirla no está funcionando. Secuestraron a Reina. Hace rato te daba miedo y ahora te asusté. Esto como que no va por muy buen camino, que digamos. ¿Sabes? Hace rato te escuché. ¿Hablé dormida? Sí. ¿Y dije muchas barbaridades? No. No, no dijiste que... seamos novios. De esos que se despiertan, se miran y se mueren de ganas de hacer el amor y no se quedan con las ganas. Ay, ¿Yo dije eso? Sí. No me pienso hacer caso. Yo nunca pensé que el amor sí. Me va a sorprender, yo nunca pensé enamorarme de tal forma y perder la razón por una mujer. Yo nunca pensé que después de tantos desamores, tú te llevaras mis dolores. Bendito el día en que te encontré. Nadie dice una palabra. Ni van a decir, la secuestran, no hay que dar más vueltas. No quiero llantos aquí. A mí no me actúe. A su hija la voy a traer de regreso, aunque usted no se lo merezca. ¿Y quién es usted para saber si yo merezco las cosas o no? Quítese de mi vista en este momento. No, ahí te tengo. Ya no podrás escaparte de mí, una verdadera pena. Pero voy a saber siempre a dónde vas e imaginar con quién estás. <ríe> Pobrecita, estás en mis manos. Y me da tanta ternura pensar que sientes que puedes engañarme. Estás atada a mí y te juré que iba a ser para siempre y yo cumplo mis promesas. Ya dimos con el lugar. El viaje es largo. La misión va a ser muy difícil. Me quedo tranquilos y concentrados. No admito errores. Si sí quedó claro, ¿verdad? Bien, vamos. Acabo de ordenar un operativo cerrojo en toda la ciudad. La vamos a encontrar. ¿Eso es una certeza o es una expresión de deseo? Digo porque no sé si habrá caído en la cuenta de que para matarla no les hace falta sacarla de la ciudad. No, Reina, no se puede morir. Esto va más allá de un asesinato. Esto es otra cosa. Sí, yo creo que ese disparo fue un error. No, sí. no quería lastimarla. Tal vez la querían viva. Todo es posible. Bueno, conjeturas podemos hacer muchas, pero lamentablemente de algo sí estoy segura. Al que quieren muerto es a Bolívar. Usted no vio la boca, ¿verdad? 
Bernardo, no baje la cabeza y dígame la verdad. ¿Usted le dijo a alguien que Bolívar es un agente secreto? A ver, ya, basta. Estoy harto de que todos ustedes me traten como si yo fuera un idiota. No lo dije ni se lo voy a decir a nadie. ¿Sabe por qué? No porque usted me lo pida, sino porque su querido hijito me está extorsionando. Así es. Javier Bolívar me tiene en sus manos. No veo la hora de tener ese tipo muerto y de terminar este trabajo que está eterno. Nunca me había tomado tanto matar a un hombre. ¿Y con esta? Cuando pase todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué crees? que tenemos de guardia no contestan. ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? Te callas o te callo. ¿Qué pasó? Te dije que te calles. ¡Capo! ¡Capo! Nos cayeron. Todavía no ha nacido el desgraciado que me gane a mí. Venga, allá. ¿Qué novedades me tienes? Ah, nuestra gente está vigilando al camillero. El pobre infeliz está aterrado. No voy a encontrar el diamante, aunque sea lo último que haga en su miserable vida. ¿Le quedó claro que si no lo hace, es hombre muerto? Mm. Muy bien. Ahora, el enfermero habló solamente de un diamante. ¿Pero y el otro? Ay, señora. Eso es un misterio. ¿Puedo? ¿Tengo opción? ¿Ya está aquí? Necesito hablar con usted. A solas, por favor. Con permiso, señora. La escucho y sea breve. No estoy para telenovelas. Necesito que me ayude. Necesito salvar a mi hija. Arden fiebre. ¿Qué va a suceder? Nada si te callas. Te lo he dicho diez mil veces. Tranquilos. Tranquilos. Hay alguien allá afuera molestando, pero vamos a esperar a que entre. ¿Y a usted le parece buena idea pedirme a mí que le ayude a salvar a su hija? ¿No se da cuenta que yo la odio? Pero a pesar de todo, usted es la única que puede ayudarme. ¿Sabe que realmente no sé si me interesa ayudar a la mujer que me quiere quitar a mi marido, robarse mi diamante y verme muerta? Pensé que en nombre de todo lo que sufrió iba a entenderme. Mire... A mí no me hable como si fuéramos carmelitas descalzas. Porque si hay algo claro entre usted y yo, es que ninguna de las dos es una inocente criatura. Y a mí lo que le pase a Reina no me importa. Por favor, ni siquiera le interesa. ¡No más! 
¿En qué idioma tengo que hablarle? No me importa. Es que no tengo con quién hablar, no tengo a quién preguntarle. Nadie sabe nada y a la ambulancia parece que se le hubiera tragado la tierra. ¿Ah? Fíjate que eso sí está interesante. Pero sigo sin entender. ¿Por qué me estás contando todo eso? Porque quizás es más fuerte que el odio por amar al mismo hombre. El saber que reina y usted está unidas por algo muy poderoso. Ustedes están unidas por un hermano. 